Sebelum kita mulai dukung kami, kami bukan apa-apa tanpa kalian, tujuan kami hanya menghibur, persatuan kalian membuat kami terus berkarya, untuk itu silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng, serta bagikan channel ini ke sahabat kalian, terima kasih. Kementerian Kelautan dan Perikanan uh, tetap berada di laut, bahkan Pak Menteri uh, Pak Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Halo sahabat bagi-bagi apa kabarnya semoga dalam keadaan baik ya. Sahabat bagi-bagi lagi viral nih. Selain kapal militer yang melanggal kedaulatan NKRI. Video panas beredar kapal-kapal pecuri ikan dari China beramai-ramai memasuki wilayah Indonesia. Kejadian ini sontak membuat rakyat Indonesia marah. Selain mencuri dan melanggar batas wilayah, mereka juga mencuri ikan menggunakan alat yang dilarang digunakan internasional. Oke sebelum lanjut, kita ingetin lagi nih sahabat bagi-bagi, jangan lupa like dan subscribe. Yang like dan subscribe kita doakan cita-citanya terkabul. Sejumlah video berdurasi pendek. Yang menayangkan pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Natuna belakangan ini viral. Tak sedikit netizen membagikan video yang direkam oleh nelayan bernama Dede Ardiansyah itu. Dan memention mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Salah satu video berdurasi 1 menit dan 9 detik yang diunggah pada Kamis. Tanggal 26 Desember tahun 2019. Memperlihatkan sejumlah kapal pencuri ikan dari China yang beroperasi sejak 17 hingga tanggal 24 Desember 2019. Ada juga video berdurasi sekitar 4 menit yang diunggahnya. Dede Ardiansyah di akun media sosialnya mengaku mengambil gambar video itu pada tanggal 23 Desember tahun 2019. Dede menjelaskan, sekitar 20 pasang kapal itu beraktivitas sebagai kapal pukat gandeng dua kapal satu jaring. Kapal pukat seperti ini dilarang di Indonesia selain karena merusak karang, tapi juga karena semua jenis ikan ikut terjaring, termasuk anak ikan. Dalam videonya Dede menyampaikan bahwa video tersebut diambil di antara koordinat 04-10-000 yaitu masih wilayah perairan Natuna Utara. Hal ini pun sempat disorot oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Dalam akun Twitter pribadinya at Susi Pujiastuti, Semoga cepat diatasi, tulis Susi, Kamis, tanggal 26 Desember tahun 2019. Tak sedikit warganet resah dengan kembalinya para pencuri ikan oleh kapal asing. Karena Susi tidak menjabat lagi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Laut masa depan bangsa, sepertinya hanya sekedar cerita legenda. Semenjak lepasnya sang ibunda Susi Pujiastuti dari singgasana kelautan Indonesia. Dan kini mereka yang dulunya jera sudah memulai menembar liar jala di laut kita tercinta. Ujar Ed Derim, Ahad tanggal 29 Desember tahun 2019. Warganet lain pun mengadukan hal yang sama kepada Susi yakni terkait maraknya pencurian ikan. Akun Ed Ikan Lautan ID misalnya, menyebutkan bahwa wibawa Indonesia untuk menjaga laut hanya sebuah retorika. Ia pun membandingkan, kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju dirasa kurang memuaskan. Bahkan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan, menyesalkan pelanggaran oleh kapal-kapal China itu. Anggota Komisi 1 Charles Honoris, menilai sikap nota protes diplomatik Indonesia pada China, sudah tepat. Kita tidak bisa mentolerir dan tidak bisa berkompromi terhadap pelanggaran kedaulatan negara. Kata Charles kepada wartawan, tanggal 31 Desember tahun 2019, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR itu mengatakan, Pemerintah Indonesia juga bisa memilih respons yang lebih keras pada China. Apabila tidak ada itikat baik dari China untuk menghormati kedaulatan Indonesia, pemerintah bisa mengkaji kembali keterlibatan RI dalam multilateral yang diinisiasi oleh Tiongkok di forum internasional. Seperti inisiatif One Belt One Road atau konektivitas dagang di jalur sutra, katanya. Selain itu, menurut Charles, di tingkat regional Indonesia juga bisa menggalang negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang wilayah kedaulatannya kerap dilanggar oleh China untuk mengkaji ulang hubungan kawasan dengan China. Berbagai kerjasama yang sedang dalam pembahasan antara Asia Tenggara dengan Tiongkok. 
Seperti Regional Comprehensive Economic Partnership harus ditinjau ulang kembali, tuturnya. Lebih lanjut, menurut legislator Dapil Jakarta itu upaya lainnya juga bisa ditempuh pemerintah Indonesia. Seperti membawanya ke jalur hukum internasional. Pemerintah bisa menggugat Tiongkok di Forum Peradilan Internasional. Seperti International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS dan International Court of Justice. Berdasarkan putusan arbitrase internasional yang lalu. Dan hukum kebiasaan internasional maka hampir pasti kita akan memenangkan gugatan. Putusan peradilan internasional dapat menguatkan legal standing dalam klaim teritorial Indonesia. Tandasnya. Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan kehadiran kapal-kapal ikan asing di perairan Natuna. Dilansir oleh Kumparan. Memperoleh video tersebut dari Herman. Ketua Nelayan Lubuk Lumbang, Kelurahan Bandar Syah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Kapal-kapal ikan asing dari Vietnam dan China semakin berani. Bahkan kapal Coast Guard China. Turut mengawal kapal-kapal ikan dari negaranya yang mencuri di perairan Indonesia. Apakah Indonesia berani ya sahabat bagi-bagi dalam menegaskan kedaulatan NKRI? Tentu saja kegiatan ini akan menuntut Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Jelas-jelas pencurian ikan ini dikawal oleh kapal militer China. Bukan hanya inisiatif individu, tetapi dikawal militer. Berarti pemerintah China merestui pencurian oleh para nelayannya di Laut Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang digadang-gadang sebagai menhan yang tegas sedang ditunggu sikapnya. Ada informasi yang beredar menhan Prabowo dalam waktu dekat akan menyatakan sikap tegasnya. Setelah berkonsultasi dengan Presiden, akankah Pak Jokowi memilih jalur hukum atau militer yang akan diambil? Karena pada saat ini pula sekutu dan Amerika sedang gencar menekan China di Laut China Selatan. Akankah Indonesia ikut dalam bagian perang tersebut? Media-media asing seperti Ruter lagi heboh menyampaikan sikap tegas sekutu yang akan menyerang China. Akankah Indonesia tetap pada prinsipnya non-blok atau ikut menekan China? Kita tunggu menhan baru kita mengambil sikap ya sahabat bagi-bagi. Itu sekian berita dari kami, jangan lupa like dan subscribe, terima kasih.